Sziasztok! Tehát a szabad gyökök, amelyek az antioxidánsokkal együtt hasonlíthatók valamilyen szinten Kalambó feleségéhez, mert ugye róla is hallunk bőven a filmekben, viszont még soha nem látta senki. A szabad gyökökről és az antioxidánsokról is ma már mindenki beszél, de szinte senki nem tudja, hogy mik ezek, kik ezek, hogyan tevékenykednek. De olyan maga biztosan emlegetik őket egy-egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos eszmecsere vagy tanácsadás alkalmával, mintha az lenne a világ legtermészetesebb dolga, hogy mindenki képben legyen ezekkel a molekulákkal, illetve vegyületekkel. De csak addig, amíg vissza nem kérdezünk, hogy mik ezek, mert onnantól meg jön a zavarodott dadogás és hápogás. És hogy megusszuk ezt a zavarodott dadogást és hápogást, én most elmondom, mik azok a szabadgyökök, a következő videóban pedig az antioxidánsok személyét és működési mikéntjét fogom ismertetni. Igyekszem a szakirodalmi kifejezések mellőzésével minél érthetőbben fogalmazni, mondhatni, konyha nyelven, vagy ha úgy tetszik, akkor kocsma nyelven. Tehát Szervezetünk mindig is termelt és folyamatosan termel szabadgyököket egy egészséges szinten, ami törvényszerű, hiszen ezek a sejt anyagcsere melléktermékei és gyönyörűen kordában is tartja őket a szervezetünk saját maga által előállított antioxidáns készlete és nem engedi, hogy bajt okozzanak. Ugyanis egy részük önfeláldozó módon elpusztítja a kórokozókat, mert ebbe ők is belehalnak, mint Dugovics Titus, ezért önfeláldozók, ugye? Az életben maradt hadsereget pedig még mielőtt a baráti erőkre támadna, tehát a szervezetünk ellen fordulna, megölik az antioxidánsok. A baj akkor kezdődik, ha túl sok szabad gyököt termel a szervezetünk, és nem elég az antioxidáns készlet. Ilyenkor a szervezetben elindul egy ilyen rothadáshoz, korhadáshoz, rozsdásodáshoz hasonló folyamat, egy oxidáció, ami ellen antioxidáció kell. Oxidáns ellen antioxidáns. Na most hogy néz ki ez az oxidáció? A testünket olyan molekulák alkotják, amelyek rendkívül stabilak, mivel páros számú elektronokból álló kötések kapcsolják össze őket. A szabad gyökök viszont egyáltalán nem stabilak, mert ők páratlan elektronszámmal rendelkeznek, de ettől függetlenül, hogy így születtek, mégis nagyon szeretnének stabilá válni. Ezért ezek az oxigén vagy nitrogén alapú molekulák, hogy pótolják a hiányzó elektront, hogy a páros elektronszám által elérjék az áhított stabil állapotot, betámadják a kórokozókat, lerabolják tőlük a számukra fontos, tehát a hiányzó számukra szükséges elektront, ezzel megölik a kórokozót, csak éppen, hogy az előbb mondtam, hogy azzal nem számolnak, hogy Dugovics Titus módjára ebbe ők is beleállnak, csak éppen nem önkéntesen, mert ők nem tudják, hogy ezzel kinyírják magukat, ugyanis megbomlik a saját struktúrájuk is. Na jó, akkor ezzel a kórokozókkal és a szabad gyökök egy bizonyos létszámával le is számoltunk. Az életben maradt katonák viszont hasonlóan Mátyás hadseregéhez, a fekete sereghez, akik annak idején, hogyha nem volt elég meló, vagy késett a zsoldjuk, akkor időnként fölégettek, elpusztítottak, lemészároltak egy-egy falut. Tehát itt is a megmaradt katonák, a megmaradt szabad gyökök betámadják a fehérje, vagyis a szervezetbarát fehérje molekulákat és zsírmolekulákat, és itt megint csak el kell mondanom, ugye, hogy hogy nem csak azzal nem számolok, hogy ezzel megölik magukat, hanem azzal sem, hogy a támadásuknak köszönhetően olyan mértékben károsodik a sejtfal, amikor ugye hozzá akarnak férni ezekhez a fehérjékhez és zsírokhoz, olyan, tehát olyan mértékben károsodik a, a, a sejtfal, hogy akár szét is eshet a sejt, tehát elpusztul, és ezzel piszkosul felgyorsítják az öregedést. Mert a, a normál mértékű öregedésnek, normál tempójú öregedésnek az egyik alapfeltétele, a normális mértékű sejt cserélődés. Na most, ha sok sejt elpusztul, az olyan, mintha, gyorsabb, mintha lassabban cserélődnének a sejtek. Tehát több pusztul el, mint amennyi születik, és ezzel, ezzel rohadtul gyorsul az öregedés. És emellett még rengeteg betegséget is okoznak ezzel, mert minden betegségben marha sokat segítenek a szabad gyökök a kialakulásban, de ezekből most csak egyet emelek ki, a rákos, daganatos megbetegedést, mivel attól parázunk a legjobban. Amit úgy visznek végbe, hogy azokat a nukleinsav bázisokat támadják, amelyek a DNS-t alkotják. Ezzel lehetetlené teszik a helyes másolási folyamatot, így a téves másolás eredményeként mutáns gének jönnek létre, amelyek, vagyis amelyel téves genetikai információ indul el a szervezetben, és megkezdődik a rákos sejt, illetve daganat képződés. És ennek a megemelkedett szabadgyök hadsereg létszámnak a kiváltóka, a mind a modern élettel járó környezeti ártalmak, a dohányfüst, a légszennyezés, gyógyszerek, élelmiszeradalékok, vegyszerek, tévé, számítógép képernyőjének sugárzása, stb. Lehetne sokáig sorolni, hogy minek köszönhetjük a megemelkedett szabadgyök létszámot, ami ellen igazából csak úgy vehetjük fel a harcot, hogyha pluszba viszünk be kintől antioxidánsokat, mert a szervezetünk egyszerűen nem képes rá, hogy 
ez felvegye így a harcot, hogy elegendő mennyiséget termeljen. Na úgyhogy akkor ennyit a szabad gyökökről, és akkor a következő videóban az antioxidánsok lesznek a főszereplők, és hogy miként tudjuk felvenni segítségükkel a harcot az említett problémák ellen. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!